Good afternoon, here I'm, I am again with the Madonnas. So thank you, Zetana, for all that beautiful introduction of all these topics about medications in SMA. Большое спасибо за такое приятное представление. Мы сегодня поговорим о лечении медикаментозном, поддерживающем и об иммунизации. We have been dealing with a lot of time, a lot of time and a lot of medications because we, so far, we were not able just to treat the patients with an efficacy of, with pretty be sure, being sure that really those medications will help the patients. Много времени мы провели, пытаясь найти те препараты, которые были бы действительно эффективны для пациентов. So for understand uh, the way in which these medications uh, could act in SMA. So I, I'm going to start, I, let me have this one. I'm going to start showing uh, these questions. So why is SMA occurs? Итак, чтобы понять, как работают препараты, как они должны работать, давайте начнем с самого начала и вспомним, как и из-за чего появляется заболевание СМА. Yesterday we saw that there is absence of mutation of the two SMN1 copies. Мы вчера об этом говорили, отсутствие мутации двух копий SMN1. And there is less amount of the SMN protein produced by the SMN2. И SMN2 существует, но, соответственно, количество белка SMN продуцируется меньше. I forgot to put the powerful car, the powerful car. I daughter, sorry. Sorry? Yeah. What do we have to do? He asked you to stand like this. Oh. My image. Okay, no problem. We can cut the start again. So that you are better to Ну мы можем, в принципе, сначала сейчас начать. Action. Action. Okay? We have we are on action. So SMN2 is the weaker, remember from yesterday, so it's producing less SMN2 protein. И об этом мы с вами говорили, да, SMN2, его SMN1 нет, SMN2, он слабее, и он продуцирует меньше белка SMN. As a consequence, there is loss and degeneration of motor neurons of the anterior horn of the spinal cord. Соответственно, в переднем роге спинного мозга у нас есть дегенерация или, отцу, или потеря моторных нейронов. And there is fail in the maintenance of the neuromuscular junction and the contact with the muscle. И в чем проблема? Поддержки и функции нейромышечного сочленения, а также контакта с мышцей. As a consequence, what happened in the muscle? Denervation and weakness. Последствия денервации и ослабления мышц. And that's what's happening in SMA. Так и происходит у пациентов с СМА. So here we have the two main strategies for medication of the disease. Соответственно, есть два подхода, две основные стратегии лечения СМН. One is SMN dependent. Лечение СМА, извините. Первое направлено на СМН. We have at least two ways to be SMN dependent, so to replace SMN one. Or to increase the action of SMN2. Здесь у нас есть две возможности. Первое – провести заместительную терапию, заменить неработающий SMN1. Второй вариант – усилить активность SMN2. Or we have the way to act in the neuron and the neuromuscular reaction and in the muscle with different agents. Есть второй вариант работы на мышцы, на нейромышечном сочленении при помощи каких-то медикаментов. Большинство этих препаратов уже было освещено в лекции Светланы. So just for you to know, all this medication has to be tested in the animal model. This is a mouse with SMA in which most of the therapies that we know have available have been tested. Uh, 
Как вы понимаете, любая терапия вначале проверяется на мышках. И вот эта мышка одна из тех мышек с спинально-мышечной атрофией, на которой мы тестировали наши препараты. Итак, мы начинаем, леч начинаем лечить мышку. Посмотрите, как она выглядела. И через 14, 14, days, right? 14, yes. days. И через 14 дней, вот как она выглядит. So this is a list of all the compounds that have been tested in this, in this mouse. А перед вами список mouse. препаратов различных компаундов, которые мы э, проверяли, исследовали на этих мышках. You will see a blue line here, short one, that this means 14 days, that is the survival of the mouse. Uh, голубой линии uh, отмечается выживаемость мышек че через 14 дней. And in red is depending of the preparation how long the mice will survive. А далее красная линия показывает, как uh, выживет мышка uh, по uh, каким-то препаратам. Если ее не лечить, то будет uh, синяя линия. Да, это контрольная группа. Мышки с uh, спинальной мышечной атрофией, но без лечения. You see clearly that there are two main preparations that improve the survival of the mice. Of the вы видите, есть два основных препарата, две группы, которые uh, совершенно очевидно увеличивают продолжительность жизни мышек. One is the antisense therapy, let's call nusinersen or spinrasa. Uh, which therapy? Anti? Antisense. 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 Uh -huh. Antisense. Yeah, antisense. Yeah, antisense therapy. Uh, and the names of the drugs? And, the of the uh, drugs? Uh, spinrasa. Ah, uh, spinrasa, for example. And the other one is gene therapy. And the other group is gene therapy. At this, at the time, at this beautiful uh, picture has been made, There was not uh, information or was just really appear that there is another medication that will help with the SMN2 explicing and will change also the survival of these mice to uh, prolong a survival. It's not here, but I have to mention because this is the basis for the preparation of the Roche small molecules that are on trial now. А, когда было проведено это исследование и составлен этот график, не было еще одного препарата, о котором я сегодня хочу тоже поговорить. А, он еще не а, утвержден, но, но а, те исследования, которые проводятся, показывают тоже очень хороший результат. Это препарат, пероральный препарат а, на основе молекулы РОЖ. So we have the antisense, the gene therapy and the oral Molecule that affect splicing. Так, антисенс. Три main да. preparations or medications that will affect the survival of the mice with SMA. Итак, античувствительная антитерапия, генная терапия и пероральные препараты, таблетки, которые дают наибольший, наилучший результат. О них мы сегодня с вами поговорим. And these are the ones that are going to talk after, you know. At the end, not in this one. We are going to talk now about all the medications that more or less, if we were just proving in mice, they will be more or less in this path. Not really a clear effect on, on this. Ну, а все хорошее будет в конце. А сейчас мы вначале поговорим о тех препаратах, которые не показали достаточного результата у мышек. For example, that been already mentioned, there were oral therapies that have been proved in SMA. There is, oh, this list is only representative, it's not exhaustive, because we have, depending on the centers, depending on the regions, depending on the countries, they will use in one or a different one. But uh, more or less, these are the list that you have seen, that some they were already mentioned by Dr. Svetana. Uh, 
Сегодня вы уже слышали об этих препаратах, и вот доктор Светлана о них сегодня говорили. На самом деле это те пероральные препараты, которые традиционно используют для лечения пациентов с спинальной мышечной атрофией. И ну что здесь сказать, все зависит от страны, все зависит от конкретного пациента, но говорят, что есть как эффект определенный. Let's talk, for example, valproic acid, hydroxyurea, or phenylbutyrate. They have more or less the same type of mechanism of action and inclusion of the exon 7 that is the very important in the RNA and the protein of SMN. Ну, вот здесь, например, три, три препарата, они примерно одно действие оказывают, они оказывают влияние на инклюзию седьмого эксона, который большую роль играет, например, в протеинурии. There had been clinical trials in patients without really very important results in the mice. И что интересно, клинические исследования проводились, но у мышек результаты не были особенно значимыми статистически. Because of the pressure of the patients and the families, because they have really cellular studies that they were important, so they, because these three drugs they were available, they would not have to be approved because they were available for other things, for example, Bioproc acid is an anti-epileptic drug that can be given to babies who has epilepsy. Дело в том, что исследования провести просили пациенты, потому что им надо было чем-то лечиться. Дело в том, что эти препараты, они имеют проверенное лечение. Например, вальпроидная да, кислота, она является препаратом против эпилепсии. Но, и, но его действие на СМА, оно вот не было доказано. And, for example, these two last, Rilusol and Olexosime, that are known as neuroprotectors. Rilusol uh, and Olexosime, например, это известные нейропротекторы, да, их действие в этой области известно. I want to introduce in the concept of neuroprotection and how is the compensation by motor neurons. Хотелось бы посмотреть на механизм нейропротекции, каким образом с ее помощью достигается компенсация. This is motor neuron, this is the axon, and this is the muscle with the acetylcholine receptor here. Вот у нас нейрон, аксон и мышца. This is acetylcholine. Yeah, and acetylcholine receptor. Receptor acetylcholine. This is in green. Is the neuromuscular junction. Вот у нас нейромышечное сочленение, но зелененькое показано. So what happened in SMA is because of the motor neuron is not working well. Is this stabilization of the neuromuscular junction? That's what's happened. Motor neuron работает недостаточно. Они стабилизируются нейромышечное сочленение, и вот что происходит. As a consequence, because this motor neuron just lose the control with the muscle, die. Соответственно, мотор нейрон теряет контроль на мышцы и происходит умирание. Remember yesterday that neuron was unhappy, so the neuron is unhappy because doesn't have any more boyfriend. Да, он, конечно, выглядит не очень счастливым, потому что бойфренд убежал. Что происходит? Бойфренд ушел, мотонейрон совершает самоубийство. Умирает. И это другой, который знает, что это не один. Но есть еще один мотонейрон, вот тот наверху, и он знает, что uh, этот бойфренд, uh, эта мышца, она одна. Uh, и что происходит? Uh, берет вторую жену, можно сказать, или второго бойфренда, <laughs> работает на двоих. Now, this motor has two wife. То есть один мотонейрон и две жены. So means that have to attend both. Но при этом посещать он должен обеих. So а он устает. 
And this is the compensation until this neuron is tired. When this motor neuron is tired, the patient lose strength, lose uh, the capability to have better motor function, and is losing at the motor milestone. А, итак, что, что происходит? Компенсация происходит таким образом, пока мотор, мотонейрон выдерживает, а как только он устает, а, пациент становится ослабленным, он теряет, у него а, страдает мышечная активность, и появляется усталость и так далее. This happens all the life of the patient with SMA until there are no motor neurons available. Так происходит у пациентов сама всю жизнь, такая компенсация до тех пор, пока не остается мотонейронов. So medication, what pretends is that this motor neuron will become resistant and to avoid that this one is dying because this uh, uh, neuromuscular junction is no longer working well. Соответственно, компенсаторный механизм и лечение направлено на то, чтобы вот этот нейрон, у него была большая резистентность для того, чтобы вот этот не погиб в разлуке, то есть от, того, от потери нейромышленного сочленения здесь. The neuroprotectors are medications that can be used for any neuron in the central nervous system, not only the motor neurons for SMA. Так работают нейропротекторы, препараты, которые используются для лечения любых заболеваний нервной системы, связанных с нейронами, не только при СМА. And they work more or less just trying to improve the energy of the cells, because motor neurons, for example, need a lot of mitochondria, that is the engine of the cell, and they will work just trying to help this mitochondria to work better in the neurons and protecting them just to die very prematurely. Также действие их направлено на то, чтобы митохондрии были более сильными, защищая нейроны от умирания. So the Olexosim, have you, you win already? Olexosim, the protector. Yes, this had been proved in patients with SMA. There is also um, a trial in type 2 non and non in type 2 patients and non ambulatory type 3 patients, 156, uh, 60, 65, sorry, 165 patients. And there was just uh, interesting results, but uh, it is not yet uh, proved that there are an improvement but at least seems that have the real potential to block the progression of the disease. Not Значит, to improve, but at least to maintain the disease. Uh, этот, uh, здесь было проведено серьезное, довольно клиническое исследование. Видите, 22 площадки, 165 uh, пациентов в Европе. Тип, да, у вас, видите, uh, два года при втором типе, да, и uh, третьем. Uh, двойное, слепое, все как, все как полагается. Uh, но uh, улучшения не было доказано, тем не менее было доказано, что, uh, по крайней мере, сохраняется стабильность, то есть uh, в два раза снижается ухудшение заболевания. Вот так. So, from now, it's a, a medication that is on hold, that is waiting for something happen, but it's not really actively involved in new clinical trials. Uh, поэтому, поскольку считается, что все-таки есть потенциал у этого препарата, но сейчас не происходят клинические исследования, они должны для того, чтобы препарат действительно соответствовал доказательной медицине. And regarding all the other compounds that I mentioned before that have regulated SMN2, they were used and approved for treat other disorders. There are no clear effect on motor neurons on neuromuscular units. And there is a wide variability of responses. 
there were responders, no responders, and no clear benefit or categorical results in clinical trials. А что касается других препаратов, которые я я упоминал, они используются и они были они были зарегистрированы, одобрены для лечения других заболеваний. Нет ясного эффекта на нейроны, мотонейроны или нейромышечные связи. Также очень большое количество разных ответов. То есть были пациенты, которые отвечают на лечение, было много пациентов, которые... Could you please go back? Sorry, the last one. I need it. Они это ластон. Да. Соответственно, были пациенты, которые отвечают на лечение, были, которые не отвечают. И, соответственно, по клинических испытаниях тоже не было клинически значимых положительных результатов. Remember that these are uh, bipolar acid, hydroxyurea and um, phenylbutyrate. Now, uh, let's talk some words that already you have heard about Svetana about, the salbutamol and albuterol, that is the same one is in America, the other one is in Europe. So there is some benefit reported in the patients. The patients feel better when they receive the salbutamol, or at least most of the patients feel better. Doesn't mean that they will increase a lot. But we have the experience uh, patient by patients. So we discussed this before in the meeting that we have with the families that uh, several patients want to continue in the, with the salbutamol until something else appears that could help them better. And the okay. effect of salbutamol seems to be in the neuromuscular junction because salbutamol is also used in a disease specifically of the neuromuscular junction. It's not a motor neuron disease called myasthenia gravis. Значит, что касается следующих препаратов, Светлана тоже о нем говорила, это сальбутамол или альбутарол, в зависимости от торговой марки, где его производится. Значит, этот препарат также используется для лечения миостения грависа. Значит, еще один момент. Пациентам помогает этот препарат, то есть нельзя сказать, что он дает улучшение, но многим пациентам помогает сохранять э, стабильность, и очень многие семьи принимают решение э, с, э, принимать сальбутамол э, до тех пор, пока не появится какой-то другой, может быть, лучший препарат, и э, его действие именно на нейромышечное сочленение. The patients that more want to be in salbutamol are the walkers. The walkers patients, type 3 and walkers. И в первую очередь он подходит и нравится пациентам третьего типа, те, кто может ходить. And finally, we talk about muscle. What will happen in muscle? Remember that muscle is denervated. So in muscle we can use folistatin that is a regulator of the muscle uh, growth and tiracentif that is a, a, an activator of one of the proteins of the muscle. Итак, давайте поговорим о мышцах. Мы с вами помним, что проблема, проблема в них происходит денервация, да, и первый препарат это фолистатин, ингибитор миостатина, да, и второй препарат тиразентиф. Это быстрый скелетный тропонин, активатор быстро скелетного тропонина. These two medications are one one clinical trial is already in the states and they will be probably start in Europe some some time and the folistatin is also under study to start a clinical trial in SMA patients. Второй препарат, который усиливает мышечную силу, тиросимтиф, сейчас уже проходят клинические испытания в Соединенных Штатах Америки, скоро начнутся в Европе. Фолистатин тоже препарат, который вот сейчас мы находимся в преддверии клинических испытаний. Remember that all these medications are here. Вот эта группа препаратов. 
вот сюда оказывает воздействие. Да? So, а ни один из них, из тех, которые мы перечислили, не оказывает действия на СМН-1 и СМН-2. So we can have the concept of drugs of first choice that will be the SMN dependent that acts in the SMN mechanism. Теперь нам нужны препараты первого выбора, которые, возможно, да, оказывают действие на механизм SMN1 и SMN2. And complementary medications that will act in not only in SMA but also In some other neuromuscular disorders. Вторая группа uh, – это те препараты, которые являются дополнительными препаратами, но они обладают компенсаторным действием дополнительным не только на спинальную мышечную атрофию, но и на другие препараты, на другие проблемы. So this is the part of the medications and the experience that we have with the medications. Any doubts we can talk after. So like все проблемы, все возможные сомнения мы сможем потом с вами обсудить. А сейчас мы поговорим с вами о вакцинации. Это календарь вакцинации в Испании. This is Spanish, you know. My slides are in Spanish, so forgive me for that, but because I have a very nice translator here, hmm? Daria, that I, I, I introduce you now, Daria, because she's very patient with me. And, of course, I'm going to comment what is the vaccinations that we have in Spain for all patients and particularly for SMA patients are going to mention something that we use at the end. Итак, извините, у меня слайды на испанском, попробуем справиться. Но сейчас мы с вами поговорим о тех прививках, которые соответствуют календарю вакцинации в Испании. И я сделаю особенный упор на uh, прививки для uh, пациентов с сама. We have the vaccination for most of the conditions. You see here hepatitis, diphtheria, tetanus, and pertussis, poliomyelitis, hemophilus, pneumococcus, meningococcus, measles, Uh, I think smallpox and parotiditis. Это у нас паротит и краснуха. Баризела is chickenpox, no? Chickenpox is баризела, I think. Yes. And pap human papilloma. Okay. Там, uh, in, in this color. In this color. И папило и папилома вирус человека. In this color, you see all the vaccines that are paid by the health system. Это те вакцины, которые одобрены uh, системой здравоохранения Испании, являются обязательной частью календаря. So, И оплачивает их the... тоже в Испании система здравоохранения. Бименингококо и ротавирус. Ротавирус is implicated in diarrhea and severe diarrhea in children. So they are not actually Just financed by the health system. So, Что касается менингаку, который вызывает ротавирус the, и the может дать диарею, тут не происходит финансирование But за счет государства. So far in our team there is no contraindications of any of these vaccines. Right now for SMA patients. И вот я хочу сказать, что ни для одной из этих прививок не существует противопоказания у наших пациентов. Правда, при случае, если пациент заболевает, у него высокая температура или какое-то заболевание дыхательной системы, прививку можно отложить, но не отменять. Но в то же время все-таки лучше прививки делать по календарю, настолько, конечно, насколько это возможно. ОРВИ хотелось бы обсудить. 
чаще всего в инфект, это самая частотная инфекция у пациентов первых месяцев жизни. So particularly is trying to protect the baby for bronchiolitis. Да, то есть бронхиолит, элита, если нужно ребенка сделать профилактику. Other respiratory infections that in SMA patients are very, very frequent. Существуют и другие инфекции дыхательных путей. У наших пациентов они очень являются частотными. Это не вакцина, то, что мы предлагаем. Это антитело. Это моноклональный антибиотик, который мы даем пациенту интрамускулярно. Моноклональное антитело мы даем внутримышечно раз в месяц. В течение пяти месяцев, раз в месяц, внутримышечно. Первые две зимы малыша. То есть зимой раз в месяц. Раз в неделю, да? Раз в месяц, зимой, первые две зимы ребенка внутримышечно. Начинаем в середине октября и до мая. This medication we have to indicate particularly for babies that are very, very uh, susceptible to get infections. So we have to write a report requesting to the health system to cover this kind of monoclonal antibody to avoid the uh, infections. And the, I, I don't have really, I, I, I don't have here the, the less incidence of hospitalizations and the less incidence of respiratory problems because syncytial respiratory virus is one of the most frequently implicated in uh, infection and Pos also in SMA patients. Uh, поскольку uh, эта, uh, эта инъекция, они тоже в Испании оплачиваются системой здравоохранения, то врачи назначают uh, моноклональные антитела детям, которые наиболее ослабленные, наиболее подвержены дыхательным, инъекциям, о, дыхательным заболеваниям. Поэтому врач пишет специальный отчет в руководстве системы здравоохранения, объясняя, что этому ребенку нужно, нужен дать этот препарат. И у меня с собой нет статистики, но на самом деле количество заболеваемости респираторными инфекциями действительно снижается. So This is not only indicated for SMA children. И это касается не только детей с СМА. Here we have, for example, all the indications, for example, premature babies, when there is no maternal uh, lactancy or there is very uh, less than two months, uh, just to have a brother in scholar age, and when it's going to daycare, в данном случае этот вид профилактики рекомендован не только пациентам и деткам с СМА, но и другим, например, недоношенным детям или детям с, на искусственном кормлении, также, дет, также ребят, маленьким детям, у которых есть братья и сестры, которые ходят в школу, дети, которые в ясли ходят маленькие, дальше си, у которых есть астма в истории. And here you will see neuromuscular disorder, including SMA. This is the indication. И вы видите здесь я подчеркнул и выделил это проблема с нейромышечного характера. В данном случае именно это является показанием. Okay, I think that now, no, this is my, my last slide. So I'm open for questions or together with Svetana, whatever you, you think that will be available to help you. In это был мой последний слайд.